Bon Mboka, Mbote Lissoussou, euh, soyez les bienvenus encore dans votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Moi, c'est Josué Boloa, l'international, en direct de l'Afrique du Sud. Merci. On a aussi un grand prêtre mère Francine Gembe de la Belgique, notre coordinatrice, grand prêtre mère hein, mon appropère, mon amoukolo. Merci beaucoup. Voilà, j'aimerais encore profiter de l'occasion pour vous remercier. Na attention Bozo Pesabiso et puis qu'on s'abonne massivement na site à bonne manière Congo Dialogue et puis Bozo toujours connecté na site www.congodialogue.com. Voilà, je aller rapidement. On émission noté qu'on ça là il y a quelques, il y a je crois avant-hier. C'était hier, oui. Dans la 5 ans hier, il déjà sur YouTube. Titre euh, euh, Martin Fayoulou, sa tête à Félix Tshisekedi, est en collabo du Kabylie. Donc, euh, 8 jours en Ngoyo, autre côté des 9e jours, Internet est toujours coupé. Le on a lundi dans RTNC, dans la zone information à Bissau Congo, à partir d'Afrique du Sud. Corné Nanga et Psibiso qui a commis dans 53%. Donc, Malé Malembe. Donc, depuis les 6, il est là 53. C'est ce qu'il y a dans l'émission précédente. Que, donc, il faut s'attendre peut-être, si tout va bien, ce qu'il y a pour Chimabo qu'on a un bon côté. Le M. Tinaba fin janvier, il a libéré les résultats. Mais je crois que tellement précieux à Makassi, qu'à la mine, il peut-être une ou deux semaines, à a libéré les résultats et il a gagné à Zanani. Dans l'ignat, rapidement, il y a un commentaire. Il y a un de quoi il y a Grand merci à Jim Bissoko. Bisoko ou à l'année mission Oyo, nous avons lancé le lobby. Merci à le lobby pour se contredire. Tu es bien que Martin Fayou a gagné les élections. Les sous-monies n'y a sali. Problème de fanatisme et Zalio Anate. En un mot, Ndeko Jim Bisoko, merci à pour avoir commentaire au PC dans l'émission. En fait, Nakoui Kolobate a affirmé que Martin Fayou a gagné. Il y a au moins dans la réserve trop. Parce que selon le dépouillement, dans chaque province, il y a l'idée de l'idée. Telle province, Martin Zo, le cas côté, je suis super Félix, c'est ce qu'il dit. Aza n'a pas de voix et Alors, je ne peux pas confirmer que. Martin Fayoul a gagné, donc je ne suis pas fanatique, fanatique, il y a tout le monde pour dire que le bakaka qui Martin Fayoul a gagné. Non, non, je ne peux pas oser, il y a le bayango. Dans le bisou, grand merci à Fluide Fligo Régine. Oui, pas l'année d'émission, à l'objet de préparer l'émission en bien, car tu te répètes trop, mais l'essentiel est dit. Merci. Dis-moi un message, je l'ai dit. Merci, tu as le de tenir compte, il y a la répétition, ils ont allé sous-souter. Dans le bisou, merci à Adrien Muntomo aussi. Adrien Moutoumon, si merci, n'a pas été sous ni au PP commentaire dans le lobby. Comment déjouer Kamere C'est lui-là, c'est lui la clé de voûte ou les maîtres à penser et il empêcherait toujours que Fayoul puisse parler avec Fachi. This is the question. Voilà, à Tony, comment déjouer Kamere Donc, ça peut question. Bande Konde Konabiso, Adrien Moutoumon, si a posé, Biso a posé, n'a pas été spectateur. Ndeni Ntoro Kotiam, Kamere Libanda, parce que c'est lui, a joué le rôle la clé et puis a joué maître et a pensé. Parce que ça, là, tout, Fayoulou, n'a tu sais que les bakoutanate bas solo la te. C'est vraiment une grande question. Merci pour ta question, de Konangaï. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps, mais je vais vous dire que vous avez un peu de temps, mais je vais vous dire que Grand merci. Question est Zali. Je réponds un peu à la question. Je ne peux pas confirmer que Martin Fayou est dans Mais réflexion est Zali qui va vous dire parce que Zali est dans le monde. Il va vous dire que vous avez un peu de temps. Il va vous dire que vous avez un peu de temps. Il va et puis, nous avons Flo de lobby, merci beaucoup parce que le message est celui qui. Et puis, nous avons eu le lobby, 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 nous avons eu le qui se dit Bakutana Namasolo Bavan Lokola Banamboka. En fait, le Nalinga Suna Balancé, nous réflexions, il y a un honorable Edouard Mitole Azali, analyste africain. Azo peut savoir réflexion, moi, on a vu qui a balancé une image en haut, on SCBC. Quand je suivais les informations, alors. Je les ai appelés, je les ai contactés, je les ai C'est juste extrait, il y a réflexion, il y a en anglais. Nous avons balancé pour nous ensemble, 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 nous avons balancé p
and are being hold, held hostage. But because we are too consumed with omonye pezkomonye, we are not listening to them. Our leaders sign secret deals for protection with those who rule and control the world. But because we are too consumed with omonye pezkomonye and global citizen, fill up FNB, we are not listening to them. Joseph Kabila came to power on the back of the assassination of his father. When his father was assassinated, those who had masterminded the assassination of his father propelled him to the seat of presidency to take over from his father. Since then, the DRC has never known peace. Why has peace eluded the DRC? It's because those who are interested in controlling and looting the resources of the country do not want peace to prevail in the DRC. They have got a lot to lose if DRC achieves peace than if DRC is destabilized as it is today. Yeah. The United Nations has got nothing to benefit from peace. That's why all the armed groups that are terrorizing the DRC, that are controlling the areas where these minerals resources are found, are supplied, are funded by the same organizations we have lived to trust and believe in for so many decades. The United Nations has got a MONESCO. This is the peacekeeping mission in the DRC. There are three Saudi countries that have sent their sons and daughters to the DRC for five decades to maintain the peace, to, pe to keep the peace in the DRC. These three nations are South Africa, Malawi, and Tanzania. Our sons and daughters keep on dying. They keep on being ambushed. They die unnecessary deaths in the DRC because the multinational corporations that are benefiting from the extraction and looting of resources in the DRC do not want the DRC to achieve peace because they stand to lose by the DRC achieving peace than the way it is now where we find that the DRC is destabilized. So as black people, we must wake up from this slumber of I don't know if it is um, hallucinations or because we have been so indoctrinated in believing that the United Nations is there to serve us, that the African Union is there to serve us, that the international community will come to our aid when things go sour. These organizations exist to perpetuate and protect the interest of the same power oligarchs that have been controlling and owning the resources of the world. And having said that, uh, Edward, are you of the view that a new dawn is now beckoning in the DRC? I don't know what you mean by the new dawn, because Joseph Kabila has got two choices. He always had two choices to make, tow the line or die. Every leader in Africa has got two choices to make, toe the line or die. If you choose the people, you die. That's why he's not a fool. Do you think Joseph Kabila is a fool? He's not a fool. He knows that the moment he chooses the people, they are going to hunt him down like a mouse. He's going to be killed. So the, the people who control the resources of the world do not want you as a leader to choose the people because the moment you choose the people they stand to lose we have the post-imperial military complex in America which manufactures all the weapons the sophisticated weapons all these armed groups are using how do you think the armed groups in the DRC are receiving are being supplied they don't manufacture weapons no, no, no armed group has, has a factory of uh, manufacturing weapons. How do you think they get their weapons from? 
The, it's like asking the ISIS, where does the ISIS get their weapons that uh, enable them to take over entire regions in Syria? We know who is supplying ISIS. It's the United States of America. And it has been like that for so many centuries. The armed groups that are terrorizing the DRC are being supplied by America through the United Nations. How do arms get into DRC? They can only get through the borders, through the cover of diplomatic cover. Say for argument's sake that his chosen um, or anointed successor, uh, Mr. Shadari, loses the election. Uh, do, do, do you think it just uh, let, let it go like that? What's likely to happen? What's, what's easily likely to do? Joseph Kabila is playing a game of chess. He is being backed up by the people who have control over the mineral resources in the DRC. He has signed an immunity, an amnesty with those people. That's why he's, he doesn't care whether you threaten him or not. He knows he has got backers. So he's negotiating his exit package. The choice of Shadari is an exit deal for Joseph Kabila. Shadari will continue the same regime that Joseph Kabila has been involved in. These people have got their own armed groups. The ruling party in the DRC has its own armed group outside the National Army. The armed group gets supplied by the National Army. The other armed groups get supplied by Rwanda and Uganda. So you can see that we are talking about a state. So are you insinuating that they will be making use of those, of those armed groups that I've just mentioned should they lose the election? Um, there is no way that Shadari is going to lose the elections. If you understand what I'm saying, is we must try as black people to listen to what is not being said because we are too preoccupied with listening to what is coming from these leaders mouths listen to their body language what is the body language of joseph kabila now what is he not saying through his mouth that his body is trying to communicate to you? What makes you think that he will, he will claim, uh, he'll claim victory in this election? I mean, so many polls have indicated that uh, um, the leading contender, uh, yeah, the, the opposition leader, will have a clear lead. There have been four polls from 2016. The first poll was in October 2016, which put Moise Katumbi at 33%. Etienne Shisekedi at 18% and Kabila at 7.8. Kabila came last. The second poll by the CRIG and Betsy was in May 2017, which put Moise Katumbi again at 38. It put Felix Chisekedi, the son of Etienne Chisekedi, after the, his father uh, has, had passed on. He came at number three. Kabila came at number uh, two, at 10%. There were three other candidates that came at number four, with five each. These are uh, John Pierre Bemba, um, uh, Vita Kamehe, and the, 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 the other guy, who is um, uh, Felix. So they came at number four. But if you look at all these opinion polls, they were putting Kabila last, which shows that he didn't have that uh, support from the grassroots. He was losing the support from the first poll in 2016. If you look at the polls, if we read something from the polls, it suggests that Kabila doesn't have that grassroots support in the DRC. But forget about the polls. It's never about the opinion polls. When it comes to crucial elections that decide 
who is going to be the next bunch of thieves to take over from the other bunch of thieves. It has to do with the balance of forces on the ground. And the balance of forces on the ground has got nothing to do with the electorate. The balance of forces on the ground has got everything to do with the power brokers. And who are the power brokers? It's the multinational corporations. The multinational corporations that have propped up Kabila there, the guys who rule the world, who are sitting in Washington, D.C., in Paris, in Champs-Élysées, and in England, they're the ones who benefit from the resource extraction in the DRC. And they'll make sure that if Shadari continues to tow the line that Jose Kabila taught, he is going to be protected, he is going to be propped up until the day he decides to choose the people. That will be the day that Shadari will be punished with sanctions. Any analyst that walks in this studio and does not take the African people back to where it all started. is wasting our time. An analyst should be able to show the people of Africa the demon trapped in the piano. African people already know what is happening in the DRC. They already know how many candidates contested the election. I mean, Edward, you, you, you keep on saying that uh, Kabila is forced to not to choose the people. If he chooses the people, he will be killed. Who? By who? Does he have any handlers? And uh, if so, who are these handlers? Simpiwe. Tonight I speak to Africa. I've always come here as an analyst. But tonight I'll be forced to don all three hats as a leader of the African Renaissance Project, as an Africa analyst, as an academic. But as leader of the African Renaissance Project, I'm telling Africa tonight that the people who have captured our leaders and are holding him, them hostage are the very people who, through the organized despoliation of the Atlantic slave trade, trafficked our men and women from Africa across the Atlantic to the Caribbean and the South America. They are the same people through later on, after realizing that slave trade was not benefiting them, they sent armies to fight the planters in South America and pitted black slaves against the slaves who had defected to the English army. Black people killed each other. Well, the gist of my question, Edward, is that, uh, I mean, since you keep on saying that uh, should Emmanuel Sh Mr. Shadari win, he, 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 he will not make the mistake of choosing the people. Mr. Kabila, as you said, that he did not choose the people, or else if he did choose the people, he'll be killed. Who are these people? Simpiwe, the people who have kept Africa in a stronghold and in bondage are the same people who run the military industrial complex in America. These people are the people who run the Central Intelligence Agency in America. They control. That's why our leaders are not fools. Our leaders, do you think our leaders are fools? Do you think, um, I mean, do you think people like Pokagame are, are foolish? Do you think they don't know? They know, but who wants to die? They know. They, they know the, how the system works. They know how the international governance system works. Cyril Ramaphosa is not a fool. He knows. That's why, because you are too consumed with Omunye Peskomunye, well, you don't see. We don't see. have much time. Uh, but, uh, you know, President Joseph Kabila has made it clear that uh, he does not want any external influence in these particular elections, no foreign aid that he will be receiving. And uh, that to, to an extent that some of the election observers have been stuck in hotels and not being able to do, uh, go about doing their jobs in observing the elections. So uh, to what extent do you think SADC and AU influence will, will, will go insofar as making sure that uh, there is a peaceful transfer of power? 
If you ask me, I'll tell you that he's choosing the right cause. If only he had the best intentions for the people of the DRC and Africa. By cutting the umbilical cord with the European Union, he is on the right cause. That's what we have always advocated, that African solutions to African problems should be the way forward. The only worry I have is I do not know his intentions. Because we can celebrate that decision when at the back of his mind he is motivated by greed and self-aggrandizement. But if his intention is to see the final liberation of the DRC, it is the best course of action. We cut the umbilical cord with the European Union, cut the umbilical cord with Belgium, cut the umbilical cord with the CIA. DRC will be fixed. If we fix the DRC, Africa will be liberated. As I said last month, all the mischief... How can the DRC be fixed? Just briefly. The DRC will be fixed when the people of Africa realize that we need solidarity. We cannot fight the enemy as bacchanized as we are. Okay. Individually, the separate African states cannot face the CIA, cannot face the military industrial complex in America. We need to come together as Africa and launch an all-out war against the enemy. Et ça bien cette étape moka makasi que ba occidentaux ba sali kolo nango en dehors de ba fachi en dehors de ba la muka to bo sanate pourquoi kabili a pesa ki dauphin pour nani kabila te ki chadar il boso la réflexion de ko l'honorable Edouard Mitole sud-africain a lobi en anglais très bien kabili a kotika ka pouvoir te c'est-à-dire au tika système na été on a bimi ça qui chadari de façon que à continuer pour pas protéger yé et puis le bien le moko été quel que soit ba manœuvre à population que ko sala to fatina la muka ba ko sala kabilia ko zala ka wana yango ko tia toujours chadari il y a plus de chances que Emmanuel Ramazani chadari azala sélectionné futur président de la république pourquoi parce que yaza continuité à kabilia et les mêmes soit lobby les sous analyse n'est beaucoup l'anglais en anglais à lobby Kabila ils en a deux choix chaque président leader africain bazaga toujours a deux choix un soit au briser par accord au Sénèque n'a pas occidentaux deux au lundi population ce qu'au briser par accord bah barré yo ce qu'au lundi population bah barré payo d'où ce qu'au bio lundi population si tu veux suivre ma quelle est la population population le lesa fayulu population lesa fetchi et puis n'abîme pas congolais Maintenant, il s'agit que Joseph Kabila a fait un embarras de choix pour le moment. Ce qui a fait que la population, il y a des gens qui ont fait un peu de choses. Il y a des gens qui ont fait un peu de choses pour être en train de faire un peu de choses pour être en train de faire un peu de choses. Et puis, il y a des gens qui ont fait un peu de choses pour publier un peu de choses. C'est très dangereux. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont fait un peu de choses. Il y a des gens qui ont fait un peu de choses. Pour le moment, Joseph Kabila a fait un embarras de choix. Soit à céder population, soit à l'imba katemutu. Voilà pourquoi que ça la manœuvre toi Luca négocie dans mon coin bas candidat entre Fachi, Tol Martin Fayulu, mon coin dans mon aléka va protéger, va tigaer de façon que va sauvegarder vie naie. Ce qui te à côté calanaie, le système naie a bimis si chadari pour être bas occident, tu vas continuer toujours contrôler RDC. Une question à suivre, un dossier à suivre. Je vous propose bon la réflexion. Puis analyse, il y a M. Edouard Mitole, au Bayamba qui est dans le plateau, il y a des globes, c'est quand sur les carnes à 20 midi dans le niveau, il y a SBC News, où il y a une grande chaîne nationale, il y a 4 Afrique du Sud, c'est en anglais. S'il y a des commentaires à faire, vous avez 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 des Force mon corps de occidentaux, États-Unis, Russie, eh, Iran, à Belgique, bah on tout, bas à ce que bah on nous sommes mis sur ça dans RDC. Pendant que biso tenu ça tous en brillant dans le fanatisme et dans le tribalisme. Vous comprenez non? Donc, Fatih n'a pas l'armée, Fayoul n'a pas l'armée, n'a pas l'argent. 
Celui qui détient la sécurité, c'est Joseph Kabila. Celui qui détient l'armée, c'est Joseph Kabila. Celui qui détient le finance Yamboka, c'est Joseph Kabila. Donc, on peut perdre ou FCC. Donc, on peut tout le monde qui comprendre que c'est un underground. Mais le quoi il il y a une population africaine. Tout l'Afrique est tellement pour prendre conscience. Parce que le leader de l'Afrique africain, est esclave. Il y a des gens qui de façon que les occidentaux bénéficient de minéraux dans le pays de l'Afrique africain. Il y a un analyse sur l'objet très bien que nous devons faire très attention. Ça demande maintenant la prise de conscience de chaque leader africain, chaque président africain, de prendre conscience que non. L'Afrique peut se développer par lui-même. Et puis, le moment, le Congo, c'est le centre, c'est le cœur du monde, c'est le cœur d'Afrique. Voilà pourquoi nous sommes... T'as le comment ça n'a pas méchant. Bolanda. Alors, tu réfléchis très bien que force, tu as tout le Congo et ça n'a pas le colo. Et ça, c'est le CCCT. Je répète encore, je vous balance ce clip ici, Bolanda Analyse. Il y a M. Edouard Mitolé, un analyste africain, après se réflexionner pour la situation, il y a RDC. Pour la belle élection dans le cannabis. Merci à toi, Chris. Merci, Maman Francine Game de la Belgique. Merci encore une fois, vous, les abonnés à Congo Dialogue. Bato Bazali, Banana Diaspora, Banana Mboka Nyonso, Bunda Bissike Sengel, Kobunda, Tolo Boy Sengel, Tolo Ba, Tolo la tribalisme, Tolo Banga fanatisme. Bitumba Congo Pé, Isa Moussika. Bitumba Congo Pé, Isa Moussika. Je répète encore, les deux candidats congolais, c'est le temps maintenant de nous démontrer que vous n'êtes pas des complices. Il y a des occidentaux. C'est le temps maintenant de démontrer cela. Sinon, abonnez-vous massivement. Merci encore pour votre temps, avec votre respect. Ceux qui vont prier pour le Congo continuent toujours à prier. Mais ceux qui vont aussi combattre pour le Congo continuent à combattre d'une manière posée, logique, réfléchie, pas avec des banalités, pas avec des sentiments ni des tribalismes. Parce que le Congo a été déjà divisé. Parce que la force du mal, il n'y a divisé pour bien régner. Parce que si vous êtes divisé, vous n'avez pas régné très bien. Mais si vous êtes unis, vous n'avez pas régné très bien. Tout le monde, vous pouvez faire réflexion sur le sujet que vous avez l'habitude de le faire. Merci, merci.